Jeder Fälschungsalarm ist ärgerlich. Die Arbeit wird unterbrochen. Der Fall muss dokumentiert werden. Besser, wenn die Alarme erst gar nicht auftreten. Wie das geht, sieht man hier im Video. Viel Spaß! Hallo Ralf! Hey, hallo Dennis! Du erzeugst fleißig Alarme. Keinen einzigen. Ich scanne hier wie ein Weltmeister vor mich hin und erzeuge keinen einzigen Alarm. Ich sehe es. Wie, wie, wie klappt das? Ich benutze die richtige Software mit Aspis Lean FMD. Und was ist das Geheimnis dahinter? Naja, wir ähm, haben das mit den Alarmen im Griff. Mhm. Ähm, und das geht natürlich nur, wenn man genau weiß, wie das System funktioniert und wie man diese Alarme verhindert. Ähm, wir wissen, dass es eigentlich nur zwei äh, Möglichkeiten gibt, Alarme zu erzeugen. Einmal indem man eine bereits deaktivierte Packung nochmal deaktiviert. Oder? Indem es irgendein Problem mit der Seriennummer gibt. Und ähm, in so einem Fall muss man dann die Packung ähm, separieren, da muss die verantwortliche Person gerufen werden, dann muss man das dokumentieren, um der Compliance zu genügen und so. Ist also... Eine ganze Menge Arbeit. Eine ganze Menge Arbeit. Viel schlauer ist aber diese ganze Arbeit erst gar nicht auftauchen zu lassen, ja. sondern in den vielen ähm, Fällen, die einen Alarm auslösen, dafür zu sorgen, dass man die Fehlalarme schnell erkennt, also die gar keine Alarme sind, aber trotzdem die Alarmglocken äh, schrillen mhm. lassen, die im Vorfeld ausmerzt und ähm, dadurch ähm, ganz normal seinen Scan-Vorgang machen kann. Der Lagerleiter freut sich, weil er seine Arbeit wegkriegt. Klar. Die Compliance-Leute freuen sich, weil sie nicht zu jedem Fehler äh, gerufen werden. Und ähm, so ist es eigentlich am allereinfachsten zu erledigen. Und, und du sagst, also Fehlername natürlich wäre viel einfacher, die gar nicht erst entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, Gerade auch, weil die den Großteil aller Alarme, die beim NMVS ankommen, ausmachen, richtig? Genau so ist es. Guck mal hier, wir haben hier eine ähm, Analyse vorbereitet, mhm. ähm, alle Fehlerquellen äh, aufgelistet nach Kategorien. Die, die größte Säule, guck, ist ähm, tatsächlich Stop. doppelte äh, Packung doppelt äh, deaktiviert. Ähm, und dann gibt es technische Fehler, ähm, Klar. da antwortet das System nicht. Ähm, und dann ähm, hat man auch manchmal den Fall, dass man aus Versehen nicht den 2D-Code scannt, sondern die, ähm, die, ähm, den Barcode. Den, den, den Barcode. Da sagt das System natürlich auch, was war denn so. das? Und dann gibt es eine Fehlermeldung und dann wird wieder alles angehalten und alles ist doof. Die Fälle haben wir alle im Griff. Mhm. Wir erkennen Doppelmeldungen und wir kennen auch eben, wenn es der falsche Code war, dann sagen wir, hey, guckt mal nach dem richtigen. Aber das wesentliche Thema sind tatsächlich die Doppelscans ja. und die haben wir vollkommen im, vollkommen im Griff. Und, 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 und wie, wie funktioniert das? Ganz einfach. Ich scanne einen Code, der wird verschickt und wenn ich den gleichen Code innerhalb von zehn Minuten nochmal scanne, dann verschicken wir den erst gar nicht, okay. sondern wir denken, da hat sich einer beim Scannen vertan. Das ist ja gar keine Doppelung, sondern das ist ein, ein Handhabungsfehler. Und alles, was in zehn Minuten nochmal gescannt wird, ignorieren wir einfach. Und es geht nicht an die Behörden und es geht keine Fehlermeldung zurück. Kein Arbeitsgang wird unterbrochen und äh, kein äh, verantwortlicher Verstehe. Person muss gerufen werden. Also ich sage mal, du sagst zehn Minuten. Ja. Ähm, das reicht für beim Scannen eines Kartons, reicht das ja vollkommen aus. Was, was passiert denn, wenn man mal in die Mittagspause muss, die hoffentlich länger als zehn Minuten dauert. Dann äh, würde in so einem Fall tatsächlich der Fehler wieder, oder die, die Packung nochmal wieder geschickt werden und es würde okay. ein Fehler auftauchen. Aber ähm, wir bauen vor, äh, wir haben das Alert Management Modul, das man äh, zusätzlich äh, buchen kann. Dann werden neben anderen Funktionen äh, wird, werden diese zehn Minuten auf zwei Stunden ausgedehnt und in zwei Stunden hat man wirklich alles erledigt. Das stimmt. Wieder was gelernt, ganz lieben Dank. Genau dieses Alert Management Modul. Ähm, Fehler verhindern, die Fehler, die aufpoppen, GXP compliant dokumentieren und dafür sorgen, dass man mit seiner Firma eine reine Weste hat. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, ist schon in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne reinschauen, lohnt sich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Genau, Compliance liegt uns am Herzen. So ist es. Und das sehen wir dann. Alles, Alles Gute. Klar. Tschüss. Tschüss.